toutes et à tous. Bienvenue à cette conférence sur l'éthique et l'intelligence qui est organisée par 42AI. 42AI, c'est l'association d'IA 242. Pour ceux qui ne la connaissent pas, c'est l'école de programmation informatique de Xavier Niel. Une conférence qui va être un peu particulière aujourd'hui, puisque d'une part, nous avons des intervenants qui sont issus de milieux et d'horizons différents. On aura notamment un expert qui sera plus orienté avec M. Baudet, qui est directeur de recherche chez IBM et qui va s'intéresser à euh, l'ingénieur face aux problèmes éthiques. D'autre part, nous avons la joie de recevoir également M. Menser, qui est chef d'unité du développement numérique et magistrat détaché au Conseil de l'Europe, ainsi que chercheur à l'IHEJ, l'Institut des hautes études sur la justice. Enfin, nous recevons également M. Badevant, qui est avocat au barreau de Paris, et tous deux dresseront un état des lieux de la réglementation en matière d'IA, des enjeux juridiques et éthiques de l'IA. Enfin, nous avons aujourd'hui un public qui est aussi particulier, composé d'étudiants de 42, de développeurs, mais aussi d'étudiants en droit, de juristes, de doctorants et d'avocats. Tout au long de la conférence, vous pourrez poser vos questions dans le chat et nous les ferons remonter par la suite aux intervenants. Et sans plus attendre, je laisse tout de suite la parole à M. Thomas Baudel et vous souhaite une excellente conférence. Euh, bonjour Jeanne, merci plutôt et bonjour à tous. Euh, écoutez, c'est la première fois que je pense que je parle devant des étudiants en droit, donc je pense que beaucoup des concepts que je vous présente ne surprendront pas des juristes, mais peut-être que ça surprendra la façon dont je les présente pour des ingénieurs qui ont généralement de façon de penser un petit peu différente. Alors, pour me présenter en quelques mots, euh, ça fait 25 ans que je conçois des produits, enfin j'ai un pied dans la recherche, un pied dans le développement, et euh, j'ai fait plusieurs produits, je fais de l'infographie avec un logiciel comme Maya, euh, ensuite des, des logiciels que, que je vous présenterai tout à l'heure, enfin un petit peu dont je parlerai. Et puis depuis trois ans, euh, je collabore avec l'Université Paris-Saclay pour faire euh, prendre conscience aux ingénieurs et aux doctorants surtout euh, de la responsabilité qu'induise le fait de développer des nouvelles technologies, de les mettre à la disposition. Euh, du public euh, pour qu'il se l'approprie d'une façon qui peut être prévue ou qui peut ne pas être prévue. Et ça me paraît important de communiquer ça à vous tous qui, euh, qui êtes jeunes. Euh, quand j'ai commencé mes études, on ne se préoccupait pas du tout de l'impact. On, on savait qu'on qu aurait un impact, par exemple en développant le web, mais euh, ça nous paraissait que positif. Mais en fait, c'est plus compliqué que ça. Alors, dans ma petite présentation qui va durer 15 minutes, je vais d'abord vous parler, pour vous introduire euh, aux problématiques d'éthique qu'on se pose, euh, sur le type de produit qu'on développe, qui s'appelle de l'ingénierie de la décision. Et euh, en fonction de ce qu'on développe, tout d'un coup, on bute sur des problèmes euh, qu'on qu résout. Tout d'un coup, on s'aperçoit, mais pourquoi ça nous tombe dessus Et euh, j'espère vous présenter euh, ces nouvelles questions pour l'ingénieur qui ne sont pas des, des questions qu'ils ont abordées. Mais tout ça, ça nous a amené à définir le domaine de euh, l'éthique du numérique, Information Ethics ou com Computer Ethics en anglais, euh, qui est englobant et que je préfère très très largement au ton DI, parce que tout simplement pour moi, l'intelligence artificielle, ça ne veut absolument rien dire, c'est un terme marketing. Par contre, l'information, ça, ça veut dire quelque chose. Alors, euh, tout d'abord, qu'est-ce qu'on fait et où on est euh, dans le France Lab d'IBM, le Decision Engineering Lab, on développe une gamme de produits euh, qui, en simplifiant euh, ou en abstrayant, ont pour objectif de permettre à une équipe dirigeante de programmer son entreprise de la même façon qu'on programme un robot. Donc l'idée, c'est d'essayer de définir les circuits de l'information dans l'entreprise. Alors là, vous avez par exemple un exemple de pro, de, dans nos produits de processus de recrutement. Donc, ça part euh, tout à fait en haut. Il y a quelqu'un qui a envie de recruter. Il a une tâche. Et ben, il faut qu'il remplisse une demande. Et puis ensuite, un point de décision. Vous voyez que c'est un workflow, exactement comme on, un flowchart, comme on en voit un peu partout. Et puis, ben, ça va passer à une autre personne qui va avoir une autre tâche. Euh, ça va descendre en trop. Et donc, après ça, ben, si vous voulez, avec ce type d'outil, 
on est littéralement en train de euh, programmer une entreprise. Euh, si par exemple, ici, c'est un processus de recrutement, je peux voir que cette tâche, elle serait mieux faite par les ressources humaines, et bien, il suffit de le descendre dans le bon, au bon endroit et puis j'aurais un petit peu reprogrammé mon entreprise. Alors, une entreprise telle que nos clients, euh, c'est des milliers de hop, hop, hop. Ce, ce sont des milliers de processus tels que celui-là qui peuvent être du, plutôt très simples comme je vous l'ai présenté à des processus plus, com plus complexes euh, et notre métier depuis 25 ans à peu près c'est donc d'organiser les flux d'informations dans l'entreprise euh, flux qui sont manipulés par des humains mais qui doivent être d'une certaine façon centralisés alors, il y a quelques années, on s'est posé des questions, on s'est dit, bah, puisqu'on organise les flux d'informations, euh, bah, peut-être que, et que partout, un peu partout, on a des points de choix, on va peut-être faire pouvoir quelque chose de cool, euh, d'intéressant. Euh, partout où il y a un point de choix, finalement, on peut réutiliser tout l'historique des décisions similaires qui ont, qui ont été prises auparavant. Euh, alors ici, c'est une, 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 une claim approval, c'est euh, euh, appro un dispositif d'approbation, enfin, la, la décision c'est approuver ou pas une demande de remboursement. Euh, ben, c'est tout simplement basé sur l'idée que les, les mêmes causes ont tendance à produire les mêmes effets. On va utiliser un algorithme de recommandation, enfin un algorithme de classification. Alors on peut y en avoir plusieurs. Et puis, euh, bah, a priori, euh, tout ce qu'on rajoute, c'est juste euh, basé sur l'information qu'on a. On pense que c'est ça qu'il faut que tu fasses, avec même un certain intervalle de confiance. Alors, on se dit, bah, c'est cool, c'est vachement bien, euh, ça peut être que bien. Ce n'est pas possible autrement. Pas, euh, euh, et probablement, on va générer de la valeur avec ce genre de choses. Bien, mais comme on est des ingénieurs consciencieux, on, on se pose quand même des petites questions euh, alors, c'est ce que je peux effacer toutes ces, toutes ces marques. Voilà. Euh, ben, Est-ce que l'information qu'on fournit est utile Dans beaucoup de cas, ça ne sera pas très, très intéressant, pas très utile, surtout si la décision est plutôt subjective. Euh, Est-ce qu'on peut faire remonter des métriques euh, Quel sera l'impact qualitatif Est-ce qu'on va avoir tendance à renforcer la cohérence des décisions Ça, On peut, on peut s'y attendre, mais la qualité des décisions, c'est moins évident. Il faut un critère de qualité. Est-ce qu'il y a un impact quantitatif Est-ce qu'on augmente la productivité euh, Et puis, est-ce qu'il y a différentes formes de classifieurs qui vont améliorer les choses Alors, tout ça, c'est des questions auxquelles, quand on est un ingénieur, on peut répondre parce que c'est de la métrique, c'est de la mesure et puis euh, un processus réfutable. Seulement, voilà ce qui se passe au bout d'un certain temps. On se dit, oui, mais si le processus, il donne une recommandation et qu'elle est fausse et que ça influe sur le décideur, moi, en tant qu'ingénieur qui fournit un produit, j'endosse tout d'un coup une partie de la responsabilité qui échoue à celui qui prend la responsabilité, qui, qui doit prendre la décision et qui a a priori cette, res, cette, euh, cette responsabilité. Euh, et puis, euh, si, le, si, jamais y a, euh, si, si jamais le système est tellement efficace qu'il remplace, là encore une fois, on a un transfert qui se produit d'un service en char en char responsable en service en charge à, à, à des développeurs qui, euh, dont la mission c'est de faire un produit qui marche, mais c'est certainement pas d'affecter les décisions qui sont prises dans l'entreprise dans, 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 dans avec son, son système. Et donc quand on creuse un petit peu, même en étant simplement développeur, c'est quelque chose qui se produit de plus en plus souvent, surtout avec le développement de l'IA du machine learning, parce que je vous ai présenté un exemple extrêmement simple, simple à mettre en œuvre, simple techniquement, tout d'un coup, il apparaît pour l'ingénieur des questions qui voudraient être des questions scientifiques, mais sur lesquelles il n'a pas de prise réellement, des questions de responsabilité, comment se répartissent les responsabilités entre le décideur officiel et puis euh, le, la personne qui fournit une aide à la décision. Des questions, bien sûr, d'explicabilité et de transparence, et puis enfin, des questions de biais. Alors, on parle beaucoup des biais algorithmiques et cela, on commence à avoir un petit peu de mathématiques pour les aborder, mais on devrait beaucoup plus aussi parler des biais culturels et des biais cognitifs qui sont susceptibles d'intervenir. Et à la fin, on aboutit sur la question de l'appropriation de ces technologies. Je fournis quelque chose, ça transforme le travail, ça transforme euh, les processus dans l'entreprise et ça n'est 
que très, très, très partiellement la responsabilité de l'ingénieur que de maîtriser cette transformation qui se produit. Donc, nous, de simples ingénieurs, tout d'un coup, on voulait juste faire quelque chose qui nous paraissait cool et sympa, et ça nous amène à des questions qu'on n'avait pas prévu de se poser, et puis même, je pourrais dire pour beaucoup, pas, pas du tout envie d'aborder. Pourquoi, à mon avis, il y a une petit, petite difficulté, c'est que euh, le, le, pour, pour, résoudre, pour aborder ce type de problème, c'est que si vous avez fait une école d'ingénieur ou si vous êtes euh, scientifique, d'une manière générale, vous, allez, vous avez un, un, un système de travail, de pensée, euh, que j'appelle aristotélicien, c'est en gros, vous avez, on vous pose un, une question, ben vous allez créer un modèle du système que vous, avez, vous êtes en charge d'étudier, vous allez essayer de rassembler des données sur le système pour en dégager des, des, des hypothèses, pour valider ce modèle tout d'abord, puis dégager des, des, des hypothèses. Ensuite, vous allez mettre, élaborer une théorie sur comment marche votre système et vous allez utiliser cette théorie pour proposer des améliorations ou des changements. Donc pour ça, on utilise des processus qui sont la déduction, l'induction, euh, parfois euh, l'abduction. Un exemple d'abduction, c'est euh, je vois, euh, j'ouvre la fenêtre le matin, je vois que l'herbe est mouillée, j'en déduis qu'il a plu. Donc et euh, quand on aborde des questions telles que je vous ai présentées euh, auparavant, comment, se, comment répartir les responsabilités, euh, est-ce que euh, qu'est-ce qu'une explication, euh, est-ce que c'est -ce est parce que je fournis une bonne explication, est-ce que du coup si la personne n'a pas compris c'est de sa faute ou c'est mon explication qui n'était pas assez bonne, eh ben, ils vont peut-être avoir tendance à adopter un processus différent qu'on appelle la dialectique, et donc je vais vous donner quelques exemples. Voici trois, six propositions. Euh, sur laquelle je pense tout le monde pourra s'accorder. Euh, la libre parole est autorisée, je vois que je prends beaucoup plus de temps que prévu. Euh, on, on est d'accord au droit à la libre expression, mais on est également d'accord en général pour dire que tout ne peut pas être dit sur Internet. De la même façon, on est d'accord pour dire qu'il faut que notre information personnelle doit être préservée, mais on doit également être d'accord dire que pour dire que les gouvernements, nécessairement, doivent savoir des choses sur nous pour pouvoir gérer leur population. Euh, dans, dans ce type de proposition, vous avez quelque chose qu'on retrouve beaucoup plus en droit, mais pas du tout, ou pas très peu en informatique, c'est que vous avez deux propositions a priori vraies qui s'excluent mutuellement. Et ça, ça vous donne pas de vous n'avez pas de méthode scientifique pour le résoudre. Il faut la dialectique, il faut euh, d'autres approches. Donc ça, ça nous amène pour ces approches, à définir le domaine de l'éthique de l'information qui vise à fournir, euh, je dirais, à étudier l'impact euh, des systèmes d'information sur l'ensemble, sur notre écosystème, sur les systèmes informatiques eux-mêmes, sur euh, la vie sociale et la vie économique, sur l'impact humain, sur l'environnement, et puis j'oserais dire, sur euh, notre identité profonde. C'est-à-dire qu'il y, y a une sorte de transformation, enfin de transfert qui se produit entre le monde des atomes et le monde des octets. Et euh, la technologie qu'on produit, quelque part, nous dématérialise et quel, quel est son impact. Alors, euh, au-dessus de ça, vous allez voir beaucoup de euh, présentations de qu'est-ce que c'est que le l'éthique de l'intelligence artificielle, beaucoup d'initiatives. Euh, et vous allez vous apercevoir, et j'espère vous avoir convaincu au début pourquoi, que beaucoup de ces initiatives ne sont pas tellement des, entre, des initiatives gouvernementales, c'est beaucoup aussi des initiatives prises par l'industrie elle-même. Et je pense, j'ose affirmer, d'après ce que je vous ai présenté avant, que ça n'est pas que du ethics washing, c'est pas que du washing, c'est aussi parce que, comme je vous l'ai présenté tout à l'heure, on se trouve confronté à des problèmes qu'on n'aurait pas envie de se poser, mais pour lesquels il nous faut de l'aide et aussi sur lesquels euh, ça nous donne envie de nous engager à aborder des questions de société. Euh, voilà, dernière chose à présenter, euh, on, on dit souvent qu'une... Qu on on s'attend quand on parle d'éthique à se dire que bah, euh, euh, résoudre un problème... Est, enfin, un, un, le, le, le comportement éthique est généralement renforcé par euh, deux dispositifs qui sont la, la, la morale et la loi. 
Et pourtant, on oublie souvent de constater que souvent, on résout des problèmes éthiques avec des moyens technologiques. Un exemple, c'est le cadenas sur une cabane. Vous voyez un cadenas sur la cabane, et bien ça permet de respecter la vie privée de la personne qui est dans la cabane, ses biens et sa vie privée. Donc, vous allez trouver que d'une façon duale, on, il arrive très souvent que certains problèmes éthiques puissent être résolus par des moyens technologiques. Et aujourd'hui, vous allez avoir de plus en plus d'industries qui vont recruter, comme chez Google, des ingénieurs, des privacy engineers, des esthétistes pour aider pour essayer de leur euh, d'aborder le sujet. Euh, donc, je pense que de plus en plus, euh, on va trouver dans, des curri de, dans les curriculums des ingénieurs une introduction à la dialectique. Euh, ce qui est difficile à accepter généralement, c'est la notion de ce que j'appelle la, la, la « truth by consensus », c'est-à-dire l'idée qu'on résout un dilemme éthique en atteignant un consensus, pas forcément en réfutant une proposition euh, basé sur de l'information. Et la dernière chose que je voudrais dire, c'est que si vous voulez en savoir plus, eh bien, il y a un MOOC qui vient de se terminer, euh, mais qui reprendra en juin. Donc un MOOC, c'est gratuit, ça demande à peu près 15 heures d'investissement, c'est en anglais et c'est plutôt ciblé sur, euh, pour les chercheurs, mais je pense que des étudiants de 42 et même des juristes qui s'intéressent à l'informatique peuvent euh, voir plus de contenu. Voilà, je vous remercie. Si vous avez des questions, je suis tout oui. Merci beaucoup, M. Baudel. Euh, merci beaucoup, M. Baudel, pour cette intervention. Je rajouterai par rapport au MOOC dont vous parliez qu'il existe aussi un, un MOOC qui a été euh, fait par euh, l'Institut Montaigne, notamment avec Open Classroom, et qui est vraiment accessible à, aux néophytes. Donc, euh, n'hésitez pas à chercher ce MOOC qui s'appelle euh, aussi, je crois, Introduction à l'intelligence artificielle ou quelque chose comme ça. Vous tapez euh, ça avec euh, Institut Montaigne et Open Classroom et c'est accessible vraiment à tous. Ça vous donne de bonnes bases en matière d'IA. Merci beaucoup, Monsieur Baudel. Et tout de suite, nous laissons la parole à Monsieur Menser pour aborder plus le côté donc, juridique et éthique de l'IA. Merci beaucoup. Et tout d'abord, bon, bonjour à, à, à toutes et, et à tous. Et je, je souhaite juste préciser que mes propos, hein, comme quand je publie, ne vont pas engager entièrement le Conseil de l'Europe. Hein. Il y a beaucoup de discussions qui sont en cours aujourd'hui dans le travail intergouvernemental. Je vais m'en me, expliquer à la fin de mon, de, de mon intervention. Mais mes vues seront essentiellement issues de mon travail de recherche au sein de l'IHEJ, l'Institut des hautes études sur, sur la justice. Un tout petit mot quand même sur le Conseil d'Europe, je ne vais pas être très long, mais je suis, parié que, je suis prêt à parier que si je lance un sondage maintenant parmi euh, l'audience, plein de personnes vont penser que je vous parle de Bruxelles et en réalité je vous parle de Strasbourg. Hein, le Conseil de l'Europe n'a rien à voir avec les institutions de l'Union européenne, non pas qu'elles soient, enfin voilà, c'est un jugement de valeur, hein, c'est juste qu'il s'agit d'institutions totalement différentes et le Conseil de l'Europe qui a été créé en 1949, fait la promotion des droits de l'homme, de la démocratie et de l'état de droit. Hein, C'est notre mandat. Il y a 47 États membres, contrairement à l'Union européenne, vous en avez 27. Et naturellement, ce qui est le plus connu au Conseil de l'Europe, c'est la Convention européenne des droits de l'homme, avec la, la très fameuse, célèbre cour hein, que, que vous connaissez, mais également, j'allais dire, oui, un très très grand nombre d'autres types d'instruments juridiques, comme peu le savent, il y a la Convention 108 du Conseil de l'Europe, qui est une convention sur la protection des données, et qui tout simplement est aujourd'hui le texte mondial euh, le plus répandu sur le, sur le sujet, avec le RGPD qui s'est appuyé, qui s'est inspiré hein, d'énormément de, de, de mécanismes. Donc, On s'entend très bien avec nos collègues de l'Union européenne, mais aujourd'hui mon propos hein, ne sera pas à confondre, en tout cas sur les instruments dont je parlerai sur le, sur le Conseil de, 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 de l'Europe. Alors, euh, très rapidement pour euh, maintenant euh, démarrer ma, ma présentation avec, euh, avec vous, je pense que si on s'amuse à lire la, 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 la presse aujourd'hui sur les questions hein, d'intelligence artificielle, et je rejoins le précédent intervenant hein, sur déjà la simple question de la définition de l'intelligence artificielle qui relève plus de l'artifice marketing hein, que d'une réalité technologique, on peut remercier le coup de force rhétorique hein, de, de John McCarthy en 55-56, mais voilà, c'est la, la réalité. Eh bien, si on s'en tient aujourd'hui à ce que l'on a livré dans la presse sur l'intelligence artificielle, 
je vous ai mis deux exemples un peu anciens, mais c'est ça. Soit on a des discours extrêmement enthousiastes sur le sujet, où euh, on, ce, cette technologie serait prête à résoudre à peu près tous les problèmes euh, qui existent sur la planète. Et de notre côté, vous avez des discours extrêmement alarmistes, où euh, on pourrait laisser penser que l'asservissement de l'homme est demain. Alors on a des images à la Terminator derrière qui peuvent être véhiculées. Vous voyez d'ailleurs un peu la, la, les images qui sont, qui sont publiées dans, dans, dans la presse. Alors, euh, tout ça, pour moi, hein, cette balance éternelle entre euh, des bénéfices et, et des risques, euh, des dangers ou pas de dangers, eh bien, ça ne permet pas réellement de comprendre à quoi on a affaire. Ben oui, il y a des bénéfices à tout, il y a des risques à n'importe quelle technologie. Maintenant, si on s'en tient à cette ligne de lecture, eh bien, euh, je pense que ça ne nous permet pas de comprendre exactement la réelle nature des choses et ce à quoi on a à faire face. Et je m'y emploie, c'est un travail un peu compliqué. Moi, je suis un juriste un peu bizarre où, où j'ai deux, deux cursus, hein, à la fois de, de juriste, mais aussi un, un tout petit peu d'informatique dans, dans mon parcours. Eh bien, je pense qu'il euh, faut arriver à déconstruire les, les, les éléments, les, les choses, de façon à rendre accessible aux juristes ce qu'est réellement l'informatique derrière. Et ça, euh, enfin, euh, Jeanne, d'autres, le, le master de cyberjustice à Strasbourg, euh, voilà, il y a un travail énorme qui est fait là-dessus. Je suis extrêmement satisfait d'entendre le précédent interlocuteur aussi vouloir réaliser ces ponts entre les disciplines et les matières. Et je pense que c'est comme ça que l'on y arrivera. Alors, euh, petit, euh, comment dire, un, un petit shout-out à Adrien, qui a brillamment écrit hein, sur le sujet, hein, et il, il en parlera mieux, mieux que moi, je ne vais naturellement lui apporter aucun de ses propos aujourd'hui, mais je pense qu'on peut revenir à la philosophie, et à des philosophes, par exemple, comme Michel Foucault, hein, qui aujourd'hui euh, nous permettent de distinguer quels sont les mécanismes réellement à l'action. La transformation de notre monde en données est tout sauf neutre. Euh, elle emporte cette transformation, selon moi, un réel projet de société et qui ne fait malheureusement pas l'objet d'un réel débat démocratique et moins que l'asservissement de l'homme, moins que la robotisation. Euh, ce qu'il y a réellement aujourd'hui, selon moi, à considérer, c'est la manière dont les affaires humaines se gouvernent et la manière dont cette société transformée en données transforme la, la gouvernance. Le fait que l'on soit actuellement dans une période de crise sanitaire, exacerbe, selon moi d'ailleurs, euh, ces constats, puisque le numérique, terme qui est devenu synonyme de progrès inconditionnel, est devenu difficilement critiquable. Alors, attendez-moi sur le terme de critique. Hein, il ne s'agit pas, pour moi, de scepticisme ou d'être un ludite. Hein, vous savez, les ludites, c'est au 19e siècle, ces artisans tisseurs qui cassaient les machines à tisser juste pour, euh, comment dire, euh, empêcher une transformation, une mécanisation de leur, de leur machine. Ce n'est pas du tout là où euh, il faut entendre la, la critique de la technologie. Pour moi, cette critique, c'est simplement mettre en perspective euh, les applications qui nous sont données aujourd'hui pour répondre à une question, est-ce qu'on est face à du solutionnisme ou pas C'est-à-dire que c'est comme si on avait inventé un marteau, par exemple, hein, et qu'on considère que tous les problèmes soient des clous. Hein, c'est une euh, comparaison assez, euh, assez connue. Eh bien, figurez-vous que de temps en temps, les problèmes, ce n'est pas des clous et c'est des œufs. Eh bien, l'outil ne sera pas nécessairement adapté euh, à cela. Alors, c'est pour cela que je cite souvent Gunther Anders, euh, que, que vous connaissez peut-être, certains d'entre vous, qui est un philosophe, qui disait que rien ne discrédite aujourd'hui plus promptement un homme que d'être soupçonné de critiquer les machines. Et ça, il nous le disait dans l'obsolescence de l'homme. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, il est très difficile d'être entendu, même quand on se positionne en un critique raisonnable et constructif. Il est évidemment beaucoup plus attractif de donner l'impression d'être dans son temps et d'en adopter les outils. Mais comme l'a également écrit Barbara Stiegler dans son livre « Il faut s'adapter », je pense qu'il est très intéressant de comprendre d'où vient cette injonction permanente de progrès et de devoir euh, s'adapter. Mais je m'en arrêterai là parce qu'aujourd'hui, ce n'est pas mon propos et je vais réellement m'intéresser à des cas concrets d'utilisation de l'intelligence artificielle, comme par exemple dans la justice, que je connais un tout petit peu plus, et des utilisations qui ont pu en être faites, par exemple, pour prévenir la récidive. C'est l'exemple célèbre de Compass aux États-Unis, hein, où vous le savez, cet algorithme-là, qui n'a naturellement pas été codé par des personnes qui étaient des suprémacistes blancs américains, ce n'est pas ça le sujet. Le sujet, c'est qu'ils ont pensé réaliser par une approche algorithmique et de manière raisonnable un modèle qui leur permettait 
de euh, soi-disant euh, 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 évaluer la dangerosité des individus et le risque de récidive. Et naturellement, cet algorithme-là s'est révélé discriminatoire, parce que les populations afro-américaines euh, avaient un, comment dire, des, des, des valeurs de risque beaucoup plus élevées que les autres populations. Et évidemment, encore une fois, les codeurs derrière ça n'ont pas voulu réaliser cela. Mais il y avait une part des données, hein, des données de la société américaine, société fortement discriminée déjà, hein, donc, ce qui se reproduisait, et puis des questions de paramètres des algorithmes. Et ça, ça m'intéresse beaucoup aujourd'hui dans le, dans, dans le propos. Parce que dans le euh, fonctionnement même du machine learning, et je ne l'apprendrai pas aux ingénieurs, mais j'en parle avec beaucoup de précautions, mais quand même la, la, la fonctionnalité de base, c'est catégoriser, classifier, discriminer, pas dans un sens négatif, mais arriver à catégoriser des situations. Ce que je vous montre, ce n'est peut-être pas très clair, mais ça n'a peut-être pas beaucoup d'intérêt là. Hein. C'est un concept comme ça de, de, de classification, hein, où en ligne, vous pouvez entraîner comme ça, ou donner en tout cas, le, entraîner une machine pour trouver si un appartement se trouve à New York ou, ou à San Francisco. Donc, l'idée, vous voyez, de, de, de classifier les choses de cette manière-là, euh, sont absolument intrinsèques à, au fonctionnement de la machine. Et ce qui m'intéresse, c'est l'intentionnalité derrière. L'intentionnalité, c'est un concept qui me semble tout à fait important, qui est même central et qui est souvent négligé. En transformant une donnée en paramètre, hein, en la catégorisant, en la labellisant, eh bien, on organise euh, une conception de l'environnement et du, et du monde. Là, quand je parlais de cet exemple euh, qui est disponible en ligne, hein, de les appartements entre San Francisco et New York, ben, vous allez dire que c'est un appartement qui est en hauteur, qui n'est pas en hauteur, euh, qui correspond à tant de mètres carrés. On a des données qui sont quantitatives, qui sont relativement objectives. Mais quand vous transformez en paramètres des informations qui, elles, sont beaucoup plus qualitatives, je vous donne un exemple, par exemple. Est-ce qu'un jugement, a été, quand il a été rendu, est-ce qu'il s'agit d'une décision de qualité ou pas Eh bien, vous voyez, vous pouvez entendre un ancien président de la République manifester assez vertement que la décision qui a été rendue n'est pas de réellement bonne qualité, et vous pouvez prendre d'autres juristes qui en auront une autre opinion. On est, vous voyez, sur cette interprétation-là, sur des choses qui sont quand même extrêmement euh, subjectives. Et dans cette simple proposition que je viens de faire, eh bien, tout cela, il y a déjà d'autres disciplines, comme la statistique, qui traitent déjà de la donnée, et on sait très bien qu'il est important de pouvoir qualifier sa population, de choisir sa population. Et ce qui est aujourd'hui surprenant, c'est que le big data, terme un peu ancien, procède d'un paradigme tout à fait inverse. Là, l'idée n'est pas de sélectionner des données, c'est au contraire d'en prendre beaucoup avec l'idée que plus on va augmenter le nombre d'observations, eh plus on s'en donnerait des chances de révéler le monde. Eh l'excès de ça, hein, l'excès de cette approche, c'est Chris Anderson, vous connaissez peut-être cet article paru en 2008 dans Wired, hein, la fin de la théorie, où Chris Anderson annonce avec un brin d'arrogant que grâce au big data, grâce à cette approche par les données, eh bien, on n'aurait plus besoin de théorie scientifique. Évidemment, non. Hein, comme l'a évoqué le précédent intervenant, hein, vous voyez toute la démarche scientifique que vous connaissez mieux que moi pour les auditeurs qui sont, qui sont dans des cycles d'ingénieurs, euh, l'idée est d'arriver à, à prouver les choses, hein, arriver à faire des, des constats qui sont reproductibles et naturellement de ne pas accumuler par des monceaux d'algorithmes, euh, une importante dette intellectuelle où on n'arriverait même plus à comprendre sur quel type de théorie ils sont basés. Mais, revenir dans les théories, pas n'importe quelle théorie. Et je vais être assez rapide, mais cet, objet, cet exemple est, je trouve, extrêmement intéressant. Je vous présente un article hein, qui est paru dans le Guardian, euh, qui relate euh, les travaux d'un psychologue à Stanford qui s'appelle Michel Kozinski. Figurez-vous que Michel Kozinski a fait des travaux hein, sur la forme des visages, il a entraîné des machines de façon à essayer de voir si certaines formes de visage étaient beaucoup plus liées hein, à euh, des tendances sexuelles, euh, à savoir si quelqu'un était gay ou pas, hein, ou alors par rapport aux opinions politiques. Et un documentaire qui est sorti l'année dernière sur Arte qui s'appelle « I Human », où Michel Kozinski est interviewé, est extrêmement, euh, j'allais dire fascinant, oui, choquant aussi dans le même temps. Hein, Michel Kozinski est à peu près sûr que son algorithme permet de discriminer de manière relativement certaine les opinions politiques ou l'orientation sexuelle de, de quelqu'un. 
Eh bien, tout ça, ça s'appelle la physionomie. C'est connu depuis assez longtemps. Cela avait été réfuté au 19e siècle dans les travaux de Lombroso, notamment, qui passait que la forme des crânes humains permettait de déduire la criminalité. Les criminels nés s'appelaient son, son livre. Et tout cela, naturellement, a été largement réfuté hein, par des approches scientifiques tout aussi sérieuses. Mais vous voyez, par le vernis de l'intelligence artificielle, par le vernis d'une nouveauté technologique, eh bien, vous avez des théories bien anciennes, et selon moi quand même, qui méritent un, un, un minimum d'attention, hein, qui réapparaissent et qui, sous le vernis de la, de, de la nouveauté, viennent investir notre, notre espace avec bien peu de, de, de conscience. Alors, pour conclure cette toute première partie, je ne vais pas être trop long, je vais laisser du temps à Adrien à la discussion. Évidemment, les discriminations sont aujourd'hui euh, inévitables. Hein, et je pense que ce que l'on a à choisir, c'est est-ce que l'on veut des biais qui viennent des machines que l'on a programmées ou des biens qui viennent des humains Et ça, je pense qu'il faut bien comprendre dans chacune des situations, au cas par cas, hein, si on préfère le laisser à un humain ou à une machine, mais en ayant à chaque fois conscience qu'il y a une distinction à faire entre une approche prescriptive pour les algorithmes et une approche beaucoup plus euh, prescriptive. Le descriptif, c'est par l'intelligence artificielle comprendre euh, ce qu'il peut y avoir derrière des jeux de données. La prescription, c'est la jurimétrie, c'est des outils qu'on appelle de justice prédictive ou d'autres, où on commence à glisser dans un autre endroit. Et on vous dit, ah ben oui, mais on vous donne une information, mais ne vous inquiétez pas, c'est juste une information. Or non, vous avez des biais, des biais cognitifs, notamment les biais d'automatisation qui sont très connus, hein, les biais d'ancrage aussi, hein, qui font que ces algorithmes mais posés sur le bureau d'un décideur, avocat ou juge, ne sont pas tout à fait neutres et vont euh, l'influencer. Alors, euh, aujourd'hui, je pense qu'on a beaucoup plus besoin du droit euh, pour pouvoir nous aider à encadrer tout ça et surtout concilier des injonctions qui sont contradictoires. Innover, chercher, se tromper et corriger, euh, ce sont des choses qui sont tout à fait normales dans un champ scientifique, mais il faut aussi arriver dans le même temps à protéger la société de dégâts, de dégâts euh, majeurs. Alors, je ne veux pas développer de manière trop longue, euh, comment dire, euh, certains aspects que j'avais prévus, parce que je vois que le temps file aussi, je vais être un peu plus court que, euh, que, que prévu, mais je ne veux pas opposer dans mon propos le droit, je vais dire le droit dur, avec du droit souple, de la soft law ou de l'éthique. Je pense que les deux sont tout à fait complémentaires en réalité, et aujourd'hui, si euh, les instances de Bruxelles, hein, de l'Union européenne, euh, cherche à créer une IA digne de confiance, si on cherche à créer de la confiance, l'OCDE aussi emploie, emploie cela, je pense que l'idée est de donner des raisons tout à fait concrètes aux citoyens euh, de pouvoir avoir conscience. Pas refaire les mêmes erreurs que l'on a faites sur la régulation de l'Internet, on a renvoyé à sans cesse d'abord de l'autorégulation, hein, et puis on, se voit, on voit bien que ça ne suffit pas, euh, qu'il euh, y a malgré tout des sujets qui sont sur la table. Hein. Aujourd'hui, la lutte contre les discours de haine en ligne, on voit bien qu'il y a quelque chose. Et puis, euh, d'autres éléments, hein, euh, je pense aujourd'hui, on, on parle avec des, des chercheurs d'IBM, mais euh, le Conseil de l'Europe travaille aussi avec d'autres entreprises numériques, comme Microsoft, ces entreprises-là ne sont pas toutes contre de la régulation. Microsoft a notamment beaucoup milité pour de la régulation, hein, la régulation de la reconnaissance faciale dans des domaines extrêmement euh, précis. Alors, euh, tout cela, donc, on a besoin, selon moi, d'encadrement. La première proposition de l'encadrement, c'est de l'éthique. On en a beaucoup euh, entendu parler. Et euh, j'ai réalisé, pour le compte du Conseil de l'Europe, je vais vous le mettre en grand sur, sur l'écran, une infographie qui est accessible sur le site www.coe.int slash AI, comme Artificial Intelligence. Vous avez en anglais AI Initiatives et vous retrouvez la, la catégorisation de plus de 450 textes relatifs à l'intelligence artificielle, à la robotique, au numérique, et où on a essayé de voir dans cette infographie aujourd'hui quelles étaient les tendances. Pour faire très court, une tendance de date, un pic réellement en 2018, avec un démarrage en 2017, un pic en 2018. Et aujourd'hui, tous ces cadres non contraignants sont plutôt en reflux. Pourquoi Parce que vous avez la plupart des organisations internationales qui se sont mises à travailler sur des cadres de soft law, donc non contraignants, mais aussi potentiellement sur des cadres contraignants. L'Union européenne actuellement, donc plus spécifiquement la Commission européenne, est en train de travailler sur un paquet législatif dont les premiers éléments pourraient émerger dès mars-avril de cette année. Euh, le Conseil de l'Europe hein, aussi travaille sur un potentiel traité international sur l'intelligence artificielle, une convention. Hein. Alors pour l'instant, les États membres ne sont pas d'accord entre eux sur la forme de cet instrument juridique. Convention, pas en convention, le sujet 
n'est pas tout à fait résolu, mais euh, néanmoins, euh, il va y avoir des textes fondés sur euh, les standards du Conseil de l'Europe, droit de l'homme, état de droit, démocratie, de façon à donner euh, des, des lignes directrices tout à fait claires. Alors, euh, pourquoi des textes un peu plus contraignants Et Tout simplement parce que l'éthique seule ne suffit pas nécessairement. Encore une fois, je ne veux pas opposer les deux approches, hein, mais je vous cite un article là, ici, de, euh, écrit par euh, Rodrigo Oshigame, qui s'appelle « The Invention of Ethical AI ». Si vous ne l'avez pas lu, je vous encourage réellement à le, à, à le lire. Rodrigo Oshigame démontre de manière assez claire la manière dont l'éthique a été investie cette fois-ci pour faire réellement du blanchiment, hein, de blanchiment d'éthique, c'est-à-dire de mettre en place un certain nombre de principes très vertueux en apparence, mais sur lesquels euh, il n'y a en réalité naturellement pas de sanction. Hein, c'est-à-dire se donner à bon compte, bonne conscience, sans réellement avoir de démarche interne réelle derrière pour faire, pour faire cela. Et également, euh, je citerai euh, on, dans le domaine de l'éthique de l'intelligence artificielle deux autres articles qui me semblent tout à fait intéressants. La méta-analyse réalisée par l'école polytechnique de Zurich hein, avec de, Dana Yobin, Marcelo Yenka et Efi Vayena hein, qui ont fait une méta-analyse de plus de 80 cadres éthiques. Ils ont étendu cette analyse pour le Conseil de l'Europe dans un document publié en, en décembre de l'année dernière où leurs conclusions sont assez simples. Déjà, des principes qu'on pourrait croire similaires. Transparence, équité, euh, on retrouve des, des principes de responsabilité aussi. Mais en grattant un tout petit peu, on se rend bien compte que même si ces principes sont annoncés euh, de cette manière-là, de manière relativement commune par de nombreux textes, la réalité derrière est tout à fait différente. Pour le reformuler, selon l'opérateur, que vous soyez une organisation gouvernementale, non gouvernementale, une entreprise du secteur euh, privé, de la société civile, eh bien, vous n'entendrez pas nécessairement les mêmes choses derrière le terme de transparence. Et autre chose très importante qu'il faut souligner, ce que nous disent Ada Yobin, Marcelo Yenka et Fivayena, c'est qu'aussi il y a une représentation d'une vision, d'une éthique très occidentale. C'est-à-dire que si vous revenez sur leur article ou sur l'infographie que je vous ai présentée tout à l'heure, eh bien vous verrez que ce travail de l'éthique concerne majoritairement euh, l'Occident et que sont oubliés... Hein, des pans considérables euh, mondiaux aujourd'hui, où la vision n'est peut-être pas universelle telle qu'on l'espère. Autre article que je ne peux pas manquer de vous citer, euh, tout à l'heure, personne en intervenant l'a cité, Brent Mittelstadt, hein, dans Principles Alone Cannot Guarantee Ethical AI, et où dans cet article, Brent Mittelstadt nous explique pourquoi le transfert de la bioéthique euh, vers des principes d'éthique d'intelligence artificielle, ça ne marche pas tout à fait, et où on a besoin d'autre chose, certainement de droits un peu durs. Parce que ça marche. Hein, regardez par exemple le domaine de la pharmacie, des médicaments. Eh bien là, je vous présente euh, la pharmacopée européenne, qui est le résultat d'un travail du Conseil de l'Europe sur les médicaments et la certification des médicaments, qui procède à une classification des substances et qui aujourd'hui est totalement clé dans l'industrie pharmaceutique. Hein, en lien avec l'Union européenne, le Conseil de l'Europe, ici à Strasbourg, procède à de la certification de, de médicaments. Et c'est une convention internationale. C'est un texte contraignant qui a permis, euh, et ça, il faut se rappeler ce qu'était à l'époque la, la, la pharmacie et les médicaments dans les années 50. Hein. Euh, cette convention a été adoptée en 1960, s'est déroulée, on a eu de la, de la certification dans les années 90. Et aujourd'hui, il y a naturellement des sujets qui demeurent hein, dans l'industrie pharmaceutique, mais on fait majoritairement confiance en, en, en cela. Alors, pour, pour avancer vers ma, vers, vers ma conclusion, je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à, à se dire que nous avons besoin du droit pour créer un cadre de confiance et que là où il y aura de la certitude juridique, tout le monde gagnera. Les premiers à y gagner, ce sont les citoyens que nous sommes. On aura de meilleures garanties que des applications à risque dans le secteur public ou dans le secteur privé, avec un impact probable sur l'état juridique, économique ou social des personnes on fait l'objet d'un examen préalable et qu'en cas de problème, nous disposons d'un recours effectif. Je pense très concrètement à des procédures de certification hein, qui sont aujourd'hui sur la table, l'Union européenne y réfléchit, ça fait partie aussi des mesures euh, qui sont envisagées au Conseil de l'Europe, c'est-à-dire que pour des applications qui présentent le plus de risques, eh bien qu'elles soient mises sur le marché avec une vérification d'experts tiers et indépendants pour garantir ce qu'il y a dans la machine. Et puis ceux qui ont gagné, c'est les entrepreneurs eux-mêmes, hein, puisque Comment aujourd'hui un tribunal va interpréter le droit en l'absence de cadres tout à fait clairs sur le domaine, en matière de responsabilité par exemple C'est réellement le cœur des réflexions aujourd'hui qu'il y a à Bruxelles. Hein, je suis ancien magistrat, je peux vous en témoigner de manière tout à fait vive. Quand vous avez des textes clairs, vous avez beaucoup moins de divergences de jurisprudence, 
Je crains que s'il n'y a pas de lexe extrêmement clair aujourd'hui sur la responsabilité en matière d'intelligence artificielle, eh bien cela prenne des décédits pour pouvoir consolider euh, des positions claires. Et ça, ben, le business n'y gagnera pas. Je conclurai mon propos pour vous dire que toutes les organisations internationales y travaillent. Je vous présente, et c'est une avant-première, euh, c'est le site commun de euh, Conseil de l'Europe, Commission européenne, UNESCO, OCDE, vous euh, voyez, la, la, la Banque mondiale, euh, le, les Nations unies, nous, dans, le, dans lequel nous avons publié toutes les initiatives relatives à de la réglementation par le droit dur ou par le droit souple de l'intelligence artificielle. Ce texte sera, euh, enfin, ce site Internet sera euh, vraiment euh, un site de référence et qui témoignera de la coordination des organisations internationales sur le sujet. Et cela, naturellement, rejaillira ensuite, on l'espère, hein, au niveau euh, national, euh, pour pouvoir, euh, encore une fois, euh, donner euh, une impulsion claire sur l'encadrement de l'intelligence artificielle et de la mesure, hein, pas tout réguler, pas rajouter de la numérasse, hein, de la paperasse numérique en plus sur le dos des entrepreneurs, mais tout simplement donner des raisons euh, de faire confiance. Alors, je conclurai mon propos en citant une très rapide anecdote. Pas plus tard qu'hier, je discutais avec un ami qui me faisait remarquer à juste titre l'efficacité rhétorique de la peur. Vous savez, en utilisant ce ressort, on gagne à chaque fois. Non seulement on active l'attention des interlocuteurs, mais si le danger survient, eh bien on l'avait vu. On se trouve donc dans la position du visionnaire, incompris de son temps. Vous voyez Bill Gates hein, avec l'histoire de, des pandémies. Voilà, il, ça faisait longtemps qu'il disait ça, il a alerté. Bon, mais là, malheureusement, c'est tombé. Et puis, si le danger ne survient pas, eh bien, alors vous pouvez vous dire que vous l'avez anticipé et que vous avez donné à vos contemporains les moyens d'agir pour sa sur sur survenance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, je pense qu'il faut se méfier des discours alarmistes sur l'intelligence artificielle qui sont souvent de développés pour donner de la contenance à une absence réelle de problématisation du sujet. Non, l'IA ne va pas anéantir l'humanité. Oui, elle discrimine, comme nous le faisons nous-mêmes tous les jours, mais non pas avec intention. Hein. Il y a naturellement des cadres à mettre en place, et encore une fois, je suis plutôt satisfait de voir que des grandes entreprises s'investissent des cadres éthiques, et on a besoin du, du droit. Mais aujourd'hui, mon propos, en vous disant euh, qu'on euh, n'est pas en capacité de critiquer la, 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 comment dire, la technique, ce n'est pas celui de la peur. Il est celui de nous inviter collectivement, si ce n'est déjà fait, à retrouver le goût du vrai. Pour paraphraser le très court essai d'Étienne Klein qui a été, par, qui a été publié euh, l'été dernier, la science aujourd'hui est bien maltraitée par notre époque. Elle est instrumentalisée, monétisée, elle perd son crédit. Hein, le dernier numéro d'Esprit en parle d'ailleurs euh, de manière tout à fait remarquable. Et nous sommes bien vite amnésiques des principes fondateurs qui guident cette science. Les vérités scientifiques, prouvées, démontrées, reproductibles, ne sont pas là pour servir les intérêts particuliers des uns ou des autres. Alors il y a aujourd'hui concrètement des pans importants d'application de l'IA qui ne sont simplement pas matures. Et il ne s'agit pas de stopper la marche du progrès en disant qu'on a besoin de lignes rouges ou qu'on a besoin de laisser ça en, en laboratoire, mais peut-être qu'on a besoin de temps. On n'a pas besoin de se précipiter à déployer des solutions numériques partout en faisant potentiellement des dégâts irréparables. Irréparables car qu'est-ce qu'on va briser eh bien, C'est la confiance, la confiance de l'ensemble des citoyens que nous sommes. Et quand l'opinion publique se retournera durablement face à l'emploi d'algorithmes, notamment les plus complexes, et eh bien là encore, une fois, on, on perdra de nouvelles perspectives. Alors, j'entends que les perspectives économiques à court terme sont importantes, mais elles devraient être tempérées, et on ne doit pas être amnésique de notre passé. L'univers numérique n'est pas l'Ouest américain, hein, même s'il y a un courant très libertarien qui vient hein, des, des États-Unis, de la Silicon Valley, nous avons des siècles d'acquis en philosophie, en mathématiques, en statistiques, des décennies en sciences sociales. Et c'est en faisant dialoguer ces sciences et les individus qui les font vivre que nous trouverons la juste mesure des choses. Et le public que vous représentez aujourd'hui témoigne, et bien heureusement, de manière concrète de cette perspective. Voilà, je vous remercie beaucoup de votre attention. Je laisserai une petite bibliographie hein, pour euh, la publication de l'acte, hein, de façon à, à, à vous donner le goût. Et notamment, hein, ce, encore une fois, ce petit livre hein, d'Étienne Klein, Le goût du vrai, je vous le recommande particulièrement parce qu'il réinvestit et réenchante particulièrement les sciences. Merci beaucoup de votre attention. Merci beaucoup, M. Mimser. C'est à M. Badelan. Et toujours, si vous avez des questions, n'hésitez pas dans le chat à, à simplement les poser pour qu'on puisse en discuter, soit à la fin de la conférence, soit pendant la conférence. M. Badevant. Alors, je suis très content de parler après, selon ses propres termes, un juriste bizarre. Parce que je pense qu'aujourd'hui, il faut promouvoir cette, cette euh, étrangeté. Et selon les termes de Thomas Baudel, qui intervenait en introduction également, je pense qu'il y a une hybridation des, des, des 
les compétences et l'audience qui assiste aujourd'hui à cet échange virtuel en fait, est composée en fait, de, de profils qui pas forcément convergeront, mais en tout cas s'alimenteront de discussions croisées. Vous devez devenir euh, des codeurs euh, éthiciens, vous devez devenir des, des juristes informaticiens. Et ce qui peut paraître aujourd'hui un peu marginal, euh, tout comme les personnes qui ont réussi à, à, à concocter euh, cette belle conférence pro, présente aussi ces caractéristiques, ça vous, peut vous paraître minoritaire. Et à terme, je pense que ça deviendra de plus en plus important. Donc, je vous exhorte à promouvoir, en fait, à cultiver cette pluridisciplinarité. Et donc, euh, je suis très content de parler après un ingénieur et un magistrat, non pas pour catégoriser ces personnes à, à leur rôle, mais en tout cas pour dire que c'est grâce à ces regards croisés qu'on va trouver des, des, des constructions communes. Alors, pour respecter le temps euh, euh, qui nous reste, finalement, je vais être euh, assez synthétique. Je vous propose de réagir à certains des éléments qui ont été présentés avant de revenir sur peut-être la différence entre le droit, l'éthique et comment ce gros mot de l'intelligence artificielle se combine avec tout cela. J'ai noté certaines des phrases que j'ai trouvées les plus provocantes ou parfois qui amenaient à des réflexions complémentaires. Notamment, Thomas Baudel disait très justement que certains problèmes éthiques pourront à terme être réglés par des moyens technologiques. Et je pense qu'en fait, tout l'enjeu de la conversation qu'on a aujourd'hui, c'est de faire en sorte que ces choix technologiques soient débattus démocratiquement. Il ne faut pas que demain, on aboutisse à une configuration dans laquelle un ingénieur, un informaticien, un codeur puisse se prévaloir d'un argument d'autorité en disant « moi, je sais comment ça tourne » pour vous dire finalement ce que ça doit être développer ainsi, parce qu'il euh, y a l'outil qui peut exister, mais il y a le sens et la direction qu'on va donner à cet outil. Ce n'est pas parce qu'un outil existe d'ailleurs qu'on doit l'utiliser. Ce n'est pas parce que vous avez aujourd'hui des technologies de reconnaissance faciale que la reconnaissance faciale est forcément souhaitable dans toutes les configurations. Et donc, c'est ces choix technologiques qui doivent être débattus démocratiquement. C'est bien ça dont il s'agit. Et par ailleurs, pour être débattu démocratiquement, on en revient à l'hybridation des compétences et justement à ces regards croisés. Le deuxième point dont je souhaitais parler, c'était euh, un point sur l'IA qui serait non éthique. Yannick a relevé le fait qu'il euh, pourrait avoir une éthique de l'IA. Mais qui voudrait une, une, une... Alors, je vais utiliser le mot IA, hein, euh, qu'on soit clair, entre la qualification juridique et l'informatique, ce qui l'emporte, c'est le marketing. Et donc, on va parler d'IA et de big data en bonne connaissance de cause. Et donc, qui voudrait d'une IA non éthique Sincèrement, en soi, peu de personnes. Si vous lisez des déclarations aujourd'hui sur l'éthique de l'IA, vous avez parfois des textes qui vous disent il nous faut des outils algorithmiques qui puissent réduire l'impact sur l'environnement, permettre des principes d'accountability, de, de responsabilisation. Et j'aurais pu faire un slide en vous mettant cette citation et vous aurez vu cette citation tellement parfaite que vous auriez aimé que ce soit celle de votre entreprise. Et puis, en fait, vous auriez vu aussi que cette citation provenait de, du projet euh, du gouvernement chinois sur l'intelligence artificielle. Donc, non pas pour vous dire qu'en Chine, ils développent des mauvaises IA, mais pour vous dire qu'on peut facilement afficher certains principes et derrière, euh, par exemple, déployer des, des, des projets de R&D sur le, de, le, le social credit scoring, c'est-à-dire sur le profilage granulaire de certains citoyens pour leur donner accès ou non à certains produits et services. Donc, une IA non éthique, en, en réalité, personne ne la souhaite d'une certaine manière. Mais du coup, il faut comprendre qu'est-ce qu'on entend par l'éthique. L'éthique, ça a pu être déjà été évoqué, mais je voudrais juste vous le dire. L'éthique, c'est quelque chose qui n'est pas contraignant. C'est un outil qui a beaucoup de vertus. C'est un outil qui vous permet une plus grande flexibilité. C'est un, un outil, une approche. Après, vous avez l'éthique selon plein de personnes. Vous avez l'éthique selon Spinoza. Vous avez l'éthique selon Ricoeur. Mais l'éthique, ce n'est pas le bien et le mal. Ça, c'est la morale. Ce n'est pas un jugement qui condamne selon des valeurs morales. C'est une appréhension d'une conduite qui est vertueuse. C'est le bon et le mauvais, donc. Nietzsche disait par-delà le bien et le mal, vous avez là l'éthique. L'éthique, c'est est-ce que c'est désirable ou non Est-ce qu'on doit aller dans cette direction Et l'éthique, du coup, vous permet d'appréhender, d'anticiper des problèmes 
ou des enjeux ou des opportunités qui vont nécessairement, aujourd'hui dans un monde numérique, être soutenus par des outils technologiques qui vont plus vite que, la, que le droit. Donc l'éthique était un formidable moyen, instrument d'anticiper certains sujets qui pourraient être les sujets de demain. D'accord Là où le droit va mettre un peu plus de temps à advenir, puisqu'il va devoir être débattu démocratiquement avant de proposer une norme qui est par nature contraignante. C'est une des grandes différences entre l'éthique et le droit. Donc l'éthique est très intéressante. Vous pouvez aujourd'hui réfléchir sur les discriminations algorithmiques, sur la reconnaissance faciale, sur euh, les données euh, génétiques, qui sont euh, des éléments qui, dans leurs détails, ne sont pas encore appréhendés par le réglementaire ou le droit. Et à terme, quand même, c'est intéressant de rendre ces considérations contraignantes parce que le risque que vous avez, sinon, c'est d'avoir du droit mou et des, euh, des règles sur lesquelles vous n'avez pas forcément besoin de rendre des comptes. Alors, je vais vous donner un exemple très concret. Aujourd'hui, vous avez sûrement entendu parler du Privacy by Design, qui est un, un, donc, est le développement de systèmes informatiques, de solutions algorithmiques qui, par défaut et par leur conception, sont respectueuses de la vie privée, de la protection des données à caractère personnel notamment. Le Privacy by Design, c'était au départ un principe éthique. Ça a été proposé dans les années 90 au Canada par la responsable de la CNIL, entre guillemets, de, de, de l'État d'Ontario, Anne Cavoukian, elle a proposé le Privacy by Design. Et le Privacy by Design, ça a mis plus d'une vingtaine d'années avant d'être intégré à la, à, la, à la loi. Et aujourd'hui, vous avez dans le règlement européen, dont vous connaissez sûrement l'acronyme, c'est un peu comme l'IA, c'est un acronyme qui veut, veut devenir un peu marketing, le RGPD, qui est le règlement sur la protection des données à caractère personnel, et qui dit euh, que les entreprises doivent développer des, des, des produits et des services selon une logique de privacy by design. Et si vous ne documentez pas suffisamment en fait, la façon dont vous développez des mesures techniques et organisationnelles qui vous permettent d'atteindre un niveau de privacy by design, et bien vous êtes potentiellement euh, sanctionnable. Et on n'est pas du tout dans du droit mou puisque c'est 4% du chiffre d'affaires ou 20 millions d'euros. Dans euh, les quantums, dans les montants maximum. Donc, c'est intéressant de voir comment un principe éthique peut devenir un principe de droit contraignant. Et pourquoi vous avez besoin d'éthique Parce que si vous commencez dès demain matin à réguler, à légiférer par peur, par paresse, par incompréhension, vous allez arriver dans des impasses, dans des apories, dans des choses qui n'ont pas de sens. Et c'est là toute la difficulté. On parlait d'IA, on parlait de problèmes de sémantique, de qualification, mais je vais vous prendre un exemple assez ancien qui, sur la lutte contre la contrefaçon. Quand vous voulez réguler sur la propriété intellectuelle, le jour où les maisons d'édition, que ce soit de disques, que ce soit de livres, voient arriver des formats numériques et se demandent comment empêcher une réplication d'un fichier, vous allez des personnes qui vont vous dire « Attendez, le MP3 va tuer l'industrie du disque » il faut qu'on légifère contre le MP3. Déjà, la qualification juridique, vous ne pouvez pas mettre MP3 parce que dans deux ans, le, format aura fiché, euh, le fichier du format aura changé, ça sera, deviendrait du Blu-ray, du ce que vous voulez. Vous, je suis sûr que les trois quarts des personnes autour de, de la conférence virtuelle ne savent même plus ce que c'est que le MP3. Le MP3, c'était simplement le nom du, du, du format qui vous permettait de lire certains, certains euh, titres, morceaux de musique. Donc, vous êtes obligé de trouver une qualification juridique qui soit suffisamment importante. Euh, mais si, répondons, répondent certaines personnes, tant mieux. Euh, et ce que je veux dire par là, c'est qu'il euh, ne faut pas réguler trop vite, il faut aussi trouver la bonne qualification juridique, et puis après le droit, après, ça dépend de la conception dans quel système de droit vous êtes, mais il y a aussi euh, bah, des décisions de jurisprudence qui vont venir affiner tout cela. Donc, si vous voulez, la discussion éthique, elle est intéressante aujourd'hui autour de l'intelligence artificielle, de la data, de l'algorithmie, parce qu'elle permet... De, de, voilà, de se mettre en amont de toutes ces, de toutes ces conversations pour ensuite voir qu'est-ce qui devrait devenir plus ou moins contraignant. Et aujourd'hui, l'éthique est à la fois un formidable élément complémentaire du droit, mais aussi une menace. Parce que vous avez des grands groupes, des, des organisations qui vont vous dire « Bon, écoutez, nous, on est des multinationales. Euh, vous, euh, tel État, nation, vous avez un droit national. Et donc, du coup, vous appréhendez qu'une partie de nos marchés. Nous, on vous propose au lieu d'avoir une fragmentation et de devoir répondre à toutes euh, vos exigences légales nationales, d'avoir une forme d'éthique, une éthique qui transcende un peu euh, toutes ces lois nationales et qui sera notre loi. Et cette approche-là, elle peut être dangereuse parce que potentiellement, premièrement, des groupes qui viennent 
avec leur propre éthique, ne respecteraient pas forcément certaines législations nationales. Cette éthique viendrait en, comme un substitut. Et par ailleurs, elle pourrait être euh, une forme, euh, comment dire, d'instrument presque concurrent sur, le, sur, sur le, la, la norme, euh, alors que l'État régalien, géopolitiquement, est considéré comme le détenteur de la violence légitime. Donc, c'est-à-dire que vous avez un choc de souveraineté que vous voyez s'exprimer tous les jours, que vous voyez s'exprimer dans la destitution numérique euh, de Donald Trump sur Twitter, avec Twitter qui a ses conditions générales d'utilisation qui sont ses propres constitutions et euh, les gouvernements américains euh, qui, qui ont leurs propres lois. Donc, vous avez une, une opposition de plus en plus entre la loi qui est celle des États qui sont des constitutions, les lois des, des entreprises qui sont soit des CGU, des conditions générales d'utilisation, donc des contrats, soit des codes éthiques, où on va vous dire accountability, transparency, etc., voire en fait euh, une opposition entre le code juridique parfois des États et le code informatique, parce que certaines, euh, certaines, certains problèmes, comme le rappelait euh, Thomas Baudel, se règlent de manière purement informatique. Euh, et, et donc, c'est le code informatique qui peut, qui peut prendre le, le dessus. Donc, c'est tout euh, toute cet écosystème qu'il faut avoir en tête. Il faut avoir en tête la concurrence, la triple concurrence du, du, du code juridique, le code juridique par rapport à lui-même, parce qu'il y a une inflation de texte, nul n'est censé ignorer la loi, mais plus personne ne la comprend, parce qu'il y en a trop. Euh, il y a une concurrence du code juridique par rapport au code informatique, que Laurence Lessig, depuis euh, 1999, théorisé par Code is law. Puis vous avez une nouvelle concurrence, qui est le code juridique par rapport au code éthique. Euh... Je vois que le temps qui était imparti au départ, c'était 17-18 heures, euh, même si j'ai commencé il n'y a pas trop longtemps. Je, je vais peut-être faire une pause ici, parce que je pense que s'il y a des questions, c'est le moment de, de, de les accueillir. Et puis, euh, s'il en reste du temps, je, je suis capable de parler longtemps, c'est la déformation professionnelle de tout avocat. Quelqu'un des questions, n'hésitez pas dans le chat, on va pouvoir les faire remonter. Je suis désolée, je suis obligée de couper ma caméra parce que j'ai un petit problème d'ordinateur. Mais euh, n'hésitez pas si vous avez des questions pour l'un de nos intervenants, que ce soit M. Baudel, M. Menser ou encore M. Badevant, euh, afin d'échanger et justement de débattre un petit peu sur ce qui vient d'être dit. J'aurais bien des questions, mais je vais laisser passer parler l'audience d'abord. On a une question euh, d'Alyun Dao. Euh, que pensez-vous du fait que le RGPD prévoit une protection des données personnelles by design dans le cadre des traitements et que dans le cadre de l'IA, qu'il n'y ait aucun article des 99 faisant référence à l'IA Alors, vous l'avez dans le chat. C'est une question un peu longue. Je ne sais pas si vous la voyez. qui est donc plus adressé, je pense, à M. Mensa, à M. Badevant. Oui, Adrien est, plus, est plus spécialisé que moi. Enfin, je... Alors, euh, je, je vais répondre euh, de manière, euh, sur plusieurs niveaux. Il y, a, il y a déjà une tendance générale qui est euh, une tendance à la réglementation euh, sur ces domaines et en fonction du type de solution d'IA, entre guillemets, plus ou moins, euh, avec un impact plus ou moins important sur des personnes, il y aura de la réglementation plus ou moins forte. C'est-à-dire qu'en gros, si vous faites un chatbot qui vient prendre les données médicales pour faire une conversation sur le cancer dont vous souffrez, ça va être des données très sensibles, ça va être quelque chose qui va avoir peut-être un plus fort impact que juste un algorithme qui vient traiter dans le domaine bancaire, le KYC, pour vérifier votre identité. Donc déjà, il faut voir que la réglementation à venir, qui n'est pas encore scellée, c'est une réglementation qui va s'adapter au niveau, euh, à, à, à la sensibilité de l'application. Euh, ça, c'est le, euh, le premier élément. Le deuxième élément, c'est que cette réglementation, elle va être, de, elle va être beaucoup dans l'accountability, c'est-à-dire qu'on va demander aux acteurs de documenter par eux-mêmes, un peu comme dans le RGPD, c'est pour ça que je réponds de cette manière. Il y a un parallèle. Sur le RGPD, pendant très longtemps, il fallait demander des autorisations préalables à la CNIL pour faire des traitements. Maintenant, tout le monde documente par soi-même et s'il y a un problème, on vient vous contrôler. Bah pour l'IA, ça va être un peu pareil. Il y aura de plus en plus des cadres euh, avec de la documentation où chaque entreprise va devoir dire quels moyens techniques, organisationnels ils ont mis en œuvre pour éviter euh, la discrimination, par exemple. Est-ce que ça va être avec, euh, bah, au niveau des algorithmes, au niveau de, 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 des données d'apprentissage, au niveau de la constitution des équipes 
Donc, vous allez avoir des obligations qui vont être plus ou moins contraignantes. Mais vous, demain, parce que je pense qu'autour de la table, il y a pas mal de personnes qui vont être amenées à développer des outils, que ce soit en, train, en tant qu'informaticien, codeur, de faire de la data science, vous avez aussi une responsabilité qui, qu'importe qu'elle soit ou pas codifiée dans les textes de loi, vous avez une responsabilité, et là, c'est là où l'éthique prend tout son sens, en tant que data scientist, en tant que codeur. Vous, posez-vous des questions. Posez-vous des questions parce que, modestement, vous avez votre contribution à l'espace public là-dessus, c'est-à-dire posez-vous la question de la manière dont vous développez vos outils. On parlait de la manière dont vous constituez vos équipes. Euh, essayez de voir comment vous pouvez challenger vos, vos propres euh, biais. Et donc, ça, ça peut être des questions euh, qui se posent à plusieurs euh, échelles. Et je vais vous donner trois exemples concrets. Euh, le RGPD vous demande un principe de minimisation des données, c'est-à-dire de collecter uniquement les données nécessaires ce qui peut paraître très antinomique et contradictoire avec le big data et vous, par nature, votre machine learning, pour qu'il marche bien, il faut un tas de data. Donc, posez-vous la question de sur quelles données d'apprentissage vous allez utiliser tout ça. Posez-vous la question de savoir si vous allez conserver un human in the loop, c'est-à-dire si l'algorithme prend euh, une décision et que cet outil de la décision est donné à un juge et que le juge est feignant et va dire « Ok, je vais suivre l'algorithme », demandez-vous comment, dans la façon dont vous allez construire et façonner votre outil, vous allez pouvoir solliciter une réelle intervention humaine pour pas que ce soit seulement une validation humaine. Euh, Posez-vous des questions sur l'explicabilité euh, de, des systèmes d'intelligence artificielle. Donc, je pense que c'est aussi une vraie responsabilité au niveau individuel. Et euh, pour répondre à la question, après, il y a, il y a, il y a, je serais, je serais ravi d'y de, de, de répondre plus en détail, mais c'était pour donner aussi une illustration plus large. Et le texte dont, auquel vous faites référence est un texte qui est toujours en cours de discussion. Ouais, et juste aussi dans le cadre du RGPD actuellement, mais je ne veux pas surajouter à ce qu'a dit Adrien, mais l'article 22 hein, prohibe un certain nombre d'utilisations hein, de, de traitements pour la prise automatique de décision. Vous retrouvez ça dans l'article 9 de la Convention 108 aussi. Pour le reformuler, de très nombreuses, la plupart des applications aujourd'hui ne sont pas hors sol, hors droit. Ça, c'est quelque chose aussi qu'il faut arriver à enlever. Il n'y a pas que de l'éthique qui répond à cela. C'est super, encore une fois, qu'au niveau individuel, mais il y a déjà des cadres généraux juridiques qui sont tout à fait applicables. La responsabilité du fait des produits défectueux, ça fait partie aussi des paquets hein, sur lesquels travaille Bruxelles actuellement, dans lesquels on, on retrouve des cadres de, de responsabilité accessibles. Donc il y a des choses qui sont applicables. Ce qui est à craindre, c'est que l'interprétation de ces textes euh, sans une certaine amélioration peut être complexe euh, ensuite devant les tribunes. Nous avons une autre question de M. Arnaud Bignon qui demande « Est-ce qu'il y a des enjeux éthiques communs à l'IA et à l'informatique en général ?» Euh, oui, là, je pense que on, on a un petit peu… Je, je pense que tout simplement pour moi, l'IA est un sous-domaine de l'informatique. Euh, L'IA, c'est une collection d'outils, de techniques, et ce qui compte finalement, ce n'est pas tellement la technique mise en œuvre que le domaine d'application où elle s'applique. Le même algorithme d'intelligence artificielle utilisé pour… Euh, 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 détecter un cancer ou pour euh, euh, détecter de la fraude financière euh, ne présente pas du tout les mêmes questions d'éthique. Donc ce qu'il faut vraiment regarder, c'est le lien entre l'humain euh, et la technologie et pas tellement comment la technologie en elle-même fonctionne. J'espère que je réponds un petit peu. Merci beaucoup, Monsieur Bedel. Euh, alors, je continue parce qu'on a beaucoup de questions qui arrivent d'un coup. Euh, on a Maxime Kubiak qui demande question sur les biais algorithmiques à nos intervenants. Est-ce que la faute au codeur ou à l'intentionnalité du paramétrage, comme l'évoquait Monsieur Menser, ou la véritable ou la vérité est-elle ailleurs, pardon Comme dans X-File, oui, c'est certainement ailleurs. Euh, pour répondre très rapidement là-dessus. Hein, euh... Il n'y a pas nécessairement de faute. Hein. C'est-à-dire, l'exemple de Compass, on pourrait en prendre plein d'autres. Euh, je pense qu'il n'y avait pas d'intentionnalité derrière, derrière cela. Il y a des standards, il y a en effet des, comment dire, des, des règles de, de l'art, mais je te parle sous le, sous le contrôle de, de Thomas. Hein. Euh, il y a une part d'artisanat encore hein, aujourd'hui dans le, dans, dans le travail de, de, de codage, vraiment. Et, et donc, on voit qu'on a des domaines industriels qui sont extrêmement normés, euh, celui de l'informatique l'est peut-être moins, alors on peut peut-être s'en réjouir ou pas, je ne sais pas, euh, mais ce qui est sûr, c'est qu'il n'y euh, a pas nécessairement d'intentionnalité dans la manière aujourd'hui euh, de, comment dire, des, euh, dans la manière de coder et des, des potentielles discriminations qui en résultent. 
Hein, vous pouvez entraîner un modèle et vous rendre compte que vous révélez quelque chose dans ce modèle-là. Hein, mais il faut distinguer la, 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 la précision de la performance. Ce sont deux choses qui sont tout à fait différentes et dans lesquelles vous pouvez, de manière extrêmement précise, révéler, par exemple, sur une population de personnes qui sont asthmatiques, euh, qu'elles euh, font l'objet de beaucoup moins de maladies du poumon. Hein. Ça, un, un, comment dire, ce sont des chercheurs de Microsoft qui avaient été très surpris par ça. Et alors, qu'est-ce qu'il faut en déduire Que les asthmatiques sont moins malades Eh bien, non. Eh bien, en réalité, ce qui est révélé, c'est que comme ils se savent malades, ils vont bien plutôt chez le médecin. Donc, c'est ça la réelle causalité. Donc, aujourd'hui, la difficulté, dans de nombreux travaux, hein, c'est la, la, la distinction entre la corrélation et la causalité, et pas euh, confondre tout ça et penser que parce que vous révélez avec grande précision certains phénomènes, que vous avez nécessairement une causalité identifiée. Je, je pense que c est, c est, cette question, si je peux compléter, est très intéressante parce que, en tout cas, c'est celle à laquelle j'ai voulu amener dans l'exemple que j'ai présenté, où au début, on, 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 on a des questions qui se posent, qui sont des questions d'ingénieur. Est-ce que c'est utile Est-ce que quantitativement, je peux dégager un bénéfice Je pense que c'est ce qui s'est passé pour les gens qui ont réalisé Compass. Est-ce que je peux mesurer une productivité accrue du juge Est-ce que je peux mesurer un taux d'erreur euh, réduit euh, et ça, c'est des questions sur lesquelles on a des, des outils pour répondre. Et là où il y a quelque chose qui coince pour l'ingénieur, c'est que les questions d'appropriation, de, euh, de responsabilité, ne sont pas du tout des questions pour lesquelles on a une méthode de réponse. Et je, on, a, on cherche... Euh, chez les juristes, alors on espère qu'ils ont des solutions, mais en fait, ils se posent des questions aussi. Euh, en tout cas, ils ont l'habitude de trancher. C'est même leur métier. Hein, donc, euh, euh, donc, du coup, je pense que c'est aussi beaucoup ce qui s'est passé sur, sur Compass. C c est, c est le, la faute du concepteur n'est pas celle d'avoir fait un algorithme erroné. Elle est de ne pas s'être posé la question de l'impact de ce qu'il faisait. Et c'est ce à quoi j'essaye de remédier avec mon cours. Merci beaucoup, Monsieur Mensor. Monsieur Bo... Merci beaucoup, Monsieur Baudel, euh, pour ces éléments de réponse. Nous avons encore une question de Monsieur Stanislas Marcy qui demande comment gérer la confiance entre un algorithme et un humain. Je me pose cette question souvent quand j'utilise mon GPS et que le passager me dit que je me trompe de chemin. À ce moment-là, je me... je me suis dit que je pouvais être facilement amené à faire plus facilement confiance à une machine plutôt qu'à un humain. Cela m'a troublé. Vous... Avez-vous un avis euh, j'ai perdu la question, quelqu'un a écrit derrière, du coup, j'ai pas la fin, hop, voilà, si. Avez-vous un avis sur ce genre de dilemme, pardon C'est le fameux biais d'automatisation, automation bias, ça a été très très bien documenté, fin 90, j'ai plus le nom du, du chercheur sur ce sujet-là, c'est que les pilotes de ligne, dans une situation d'affolement total, vont bien plus faire confiance à leurs instruments qu'à leur, euh, qu leur propre expérience. Donc, c'est des choses sur lesquelles, là aussi, les concepteurs doivent être tout à fait clairs. Sur les questions de justice prédictive, je m'en étais déjà beaucoup, euh, comment dire, j'ai beaucoup parlé dans d'autres endroits. Ce qu'il y a pour moi de, de, de critiquable et à craindre, c'est que des biais cognitifs, hein, comme les biais d'ancrage, vous voyez, par exemple, pendant les soldes, un prix, il est barré, puis vous avez un prix plus bas derrière. Eh bien, ça vous fait croire que vous faites une bonne affaire. Pas nécessairement, vous le savez. Euh, les biais d'automatisation, énormément de biais cognitifs sur lesquels on peut jouer de manière volontaire ou involontaire, et qui doivent entraîner, là aussi, les concepteurs à se poser les bonnes questions. Les concepteurs des réseaux sociaux savent très, très bien en jouer, pour plein de raisons. Voilà, et là encore, une fois, je pense que l'éthique a une chose à faire, dès la formation, mais dès un encadrement juridique un peu strict sur certains cas d'application, on semble aussi pouvoir répondre aux au problèmes. Et nous avons encore une question de Adrien Coinet qui demande, ne peut-on pas voir que l'éthique en elle-même est insuffisante concernant l'IA notamment au regard du digital labor, les travailleurs du clic, que ce soit les travailleurs précaires, délocalisés, qui vont plus ou moins remplacer les algorithmes, ou de l'autre côté, les utilisateurs qui vont eux-mêmes travailler, par exemple, au travers des CAPTCHA, la contrainte n'est-elle pas nécessaire pour encadrer l'IA et les éléments qui tournent autour Ça, c'est une question qui est passionnante, parce que c'est là où on se rend compte que c'est enfin, vraiment écosystémique. Si on prend, il y, y a beaucoup d'aspects dans, dans, dans cette question, mais si on prend l'exemple des jobbers, euh, la qualification juridique des personnes qui sont VTC ou qui conduisent les vélos, des livreurs, etc. Dans toutes les juridictions du monde aujourd'hui, dans différents pays, il y a la question de savoir si ça devrait être des, des freelancers ou euh, des employés. 
cette question, elle est, c'est une question sociale, c'est une question par rapport à des débats économiques sur le revenu universel, c'est des questions par rapport à la protection sociale en droit du travail, mais il y a aussi un aspect algorithmique qui est assez fort et qui dépend même de la manière dont les codeurs euh, ont développé ces, ces, ces solutions. Je vous donne un exemple. Est-ce que si on vous dit que vous êtes noté sur 5, euh, de, de 0 à 5 étoiles et qu'à partir de 4 étoiles, vous êtes plus sur la plateforme, est-ce qu'on considère que c'est un indice de ce qu'on pourrait euh, relier à un lien de subordination par la violence euh, économique qu'une plateforme exercerait sur ses utilisateurs professionnels Auquel cas, ça pourrait être un faisceau d'indice pour dire que la personne est, en, est, est, est employée. Donc, euh, en fait… Une solution, euh, de, une plateforme C2C euh, qui met en relation euh, des, des con, des, euh, quelqu'un qui un VTC et euh, un, un passager, elle, elle peut euh, algorithmiquement euh, proposer des features qui sont très différentes. La notation peut être euh, réalisée de manière très différente. Il y a des plateformes qui vont vous obliger à porter ou pas une, une cravate. Ce n'est pas la même chose que des personnes qui, qui vous disent « venez comme euh, vous êtes euh, ». Donc, donc, en fait, toutes ces modalités informatique, marketing, etc., euh, font un ensemble qui ne qualifie pas euh, juridiquement les situations de la même manière. Donc, donc c'est, c'est des questions que vous devez vous poser. Euh, de, voilà, si je développe demain une, une plateforme, de quelles données j'ai besoin pour la développer Comment va marcher mon algorithme Comment ça peut impacter à la fois le passager, mais aussi à la fois le conducteur Donc, euh, je, je pense que, que, que c'est cet ensemble-là il faut avoir en tête, et je conclurai juste pour dire qu'il ne faut pas penser que c'est juste une question de problème de données personnelles, de responsabilité IA. Il y, a des, il, y a, il y a différents pans du droit qui viennent en fait converger. Vous avez de manière croisée des problématiques liées à la discrimination aux droits fondamentaux, l'accès à l'emploi, euh, l'accès non discriminatoire à des produits et services, euh, le principe du contradictoire, etc. Merci beaucoup, monsieur Badevant. Euh, est-ce que vous avez encore des questions dans le public Sinon, on va peut-être clôturer la conférence vu qu'on dépasse un petit peu. Mais n'hésitez pas, si vous avez encore euh, des questions, c'est le moment. Et sinon... Alors, une question de Parfait Pémambou. Euh, est-ce qu'une réglementation universelle n'est pas nécessaire pour essayer d'atteindre une IA mature Hum. Réglementation universelle. Là, je pense qu'on parle de deux impossibilités. Une réglementation universelle, ça, je ne euh, suis pas juriste, mais je n'y crois pas. Quoi. J'espère que les juristes n'y croient pas non plus. Parce que... bon, Thomas, tu as raison, en fait, c'est très compliqué hein, tout ça. Euh, tra- travaillant un peu dans, dans le domaine de l'international, euh, je peux témoigner qu'arriver à des consensus et quelque chose qui est mmh. extrêmement difficile. Il y a des questions politiques, de souveraineté, évidemment, mais il y a aussi des questions de culture. Et quand je parlais de, de l'étude mmh. de, de l'école polytechnique de Zurich hein, sur les cadres éthiques de l'IA, je vous encourage à la lire, parce que ça démontre réellement, en effet, que euh, pour arriver à un instrument universel, euh, il faudrait certainement gober énormément de traits culturels euh, dans le monde, et je ne sais pas si c'est nécessairement souhaitable. Voilà. Et après, le débat est vrai, vraiment ouvert sur ça. C'est, c'est une perception très personnelle que je vous livre. Alors, nous avons un autre message de Maeva El Bouchiki euh, qui nous dit « Merci de vos différentes interventions. Une réflexion se focalisant plus sur la reconnaissance faciale. » L'éthique d'une technologie peut varier d'un pays à l'autre. À titre d'exemple, au sein de notre équipe de recherche, nous nous intéressons beaucoup au principe de proportionnalité et de stricte nécessité d'un système d'IA au sein de l'UE et le manque d'homogénéité de ces principes. Notamment, le déploiement de systèmes de reconnaissance faciale dans l'espace public a fait, beaucoup, a, fait ob, a fait objet de beaucoup de débats ces derniers mois. La France ayant eu une approche plus restrictive, euh, notamment au carnaval de Nice, test dans des lycées, dans un stade, etc., alors qu'à contrario, au Royaume-Uni, l'Harry Bridge, bien que, donné, que donnant raison aux requérants, n'a pas suivi l'avis de Nico, qui jugeait comme disproportionné le déploiement d'un tel système par la police londonienne. Les red lines peuvent ne pas être les mêmes. 
J'ai des petites réponses à apporter. Si je peux montrer une slide, je vais choquer tout le monde, mais, mais j'espère avec un peu d'humour. Si je peux partager l'écran ou pas Non, je ne peux pas partager mon écran, c'est dommage. C'est Philippe qui peut vous permettre de... Ah, ça y est, voilà. Et euh... Alors, euh, si vous êtes prude, cachez vos yeux. Euh, voilà, donc là je vous présente, alors c'est la notion de intercultural information ethics est très présente et effectivement il est clair qu'il ne faut pas des systèmes dans tous les, dans tous les pays. Alors on, on a parlé tout à l'heure, il y a un des intervenants, je crois que c'était Yannick qui a parlé de, de, effectivement, on est très axé sur notre monde occidental et notre façon de penser occidentale et euh, la façon de penser euh, bah, confucéenne probablement est très très différente, mais même dans nos nations occidentales, qu'on pourrait croire homogènes, ben là, vous avez en fait un exemple très frappant. Euh, deux, une, sur un fait divers absolument euh, sans intérêt, mais vraiment sans intérêt, euh, qui sont rapportés l'un par un journal suisse et l'autre euh, par un journal euh, anglais. Donc, vous pouvez voir la même photo. Et ce qui est intéressant dans cette, euh, dans cette image, ce n'est pas ce qu'on voit, c'est ce qu'on ne voit pas, c'est ce qui est flouté. Donc, vous pouvez voir que euh, dans le journal suisse, euh, ce qui a été considéré comme inconvenant, c'était le regard de la personne, pour ne pas permettre de l'identifier. Tandis que euh, sur le, les Anglais, c'est plutôt le téton qui a, qui a je dirais, attiré l'attention euh, et qu'il a, qu a fallu cacher. Euh, ce que ça nous amène à comprendre, c'est qu'effectivement, euh, il n'y a pas une éthique, il n'y a pas... Euh, euh, de réglementation universelle, on y a, on y a fait écho tout à l'heure, mais euh, un, un, un consensus mouvant. Et ça, l'informatique est vraiment pas prête à, à, à gérer des règles mouvantes dans, dans, le, dans le temps. Donc je vais, je vais cacher ça parce que c'est tellement, euh, enfin, ce qui est odieux dans, dans l'image que j'ai présentée, ce n'est pas tellement le, les, les photos que l'idée que, que ce que je que ce que j'ai montré soit un, un phénomène de news. Mais ce que je veux véhiculer, c'est que euh, faire de l'éthique, ça n'est pas résoudre des problèmes dans l'absolu, c'est les résoudre localement. C'est plus de la jurisprudence peut-être que de la loi et une fa façon d'évoluer. Excusez-moi, je reprends le vocabulaire du juriste et je, 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 ce n'est pas légitime. Mais bon... Moi, je fais juste un peu de publicité pour le Conseil de l'Europe, je suis là aussi pour ça. Les lignes directrices sur la reconnaissance faciale ont été publiées en fin janvier dernier. Je vous encourage à aller les voir, si vous avez de l'intérêt, sur le sujet. Ça témoigne, de, comme le, la question le soulignait, de la grande disparité d'approche hein, sur les questions entre les 47 États membres. Le texte est très prudent, hein, notamment la question de bannir euh, l'utilisation de la reconnaissance faciale dans les espaces publics, qui avait été un temps évoqué à Bruxelles, hein, vous vous rappelez peut-être de la première version du livre blanc hein, de, de la Commission européenne qui avait évoqué ça, ça avait euh, suscité pas mal de commentaires. Euh, ce texte et ligne directrice restent, euh, comment dire, relativement euh, consensuels. Donc je pense que ça illustre bien le, le, le sujet évoqué, et je vous encourage à aller les voir, c'est disponible sur le site du Conseil de l'Europe. N'hésitez pas à me demander ultérieurement si vous voulez un accès direct. Merci beaucoup à M. Baudel, merci beaucoup M. Menser, et monsieur... merci beaucoup. Je suis la conférence, très sincèrement, j'ai été très heureuse de, de vous recevoir, et tous au sein de 42 AI, on était très heureux de vous recevoir tous les trois pour cette conférence qui était assez particulière et qui était très enrichissante. Merci beaucoup pour toutes les informations et pour vos présentations respectives. Vraiment, très sincèrement, on a été très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Bien, Merci beaucoup à 42 AI. Merci beaucoup de l'accueil. À très bientôt, Alain. Au revoir.